Okay, so hari ni saya nak share pasal macam mana cara-cara nak membaca label makanan. Sebab apa yang saya perhatikan, sangat sedikit orang yang suka lihat label makanan. Tapi bagi saya, saya yang dah tahu ni, saya sangat suka untuk tengok label makanan. Saya boleh habiskan sejam, just masuk supermarket ataupun hypermarket untuk compare food label tu. <laughs> Kita rasa macam... Wah wow, menarik je Apa benda yang patutnya ada dekat food label Ada dua lah yang main thing Pertama adalah kandungan per serving Kandungan per 100ml And then yang kecil-kecil tu Biasa akan ada total calorie Ada karbohidrat, protein dan juga fat Kalau dia tinggi fiber Dia ada fiber lah kat situ Yang lain-lain micronutrient macam vitamin Vitamin A, vitamin C, vitamin D Kalau produk tu ada Ada state lah Tapi saya tak tengok sangat part micronutrient ni Sebab dia tak memberi calories okay? So yang boleh calories adalah karbohidrat, protein dan juga fat. So sebelum tengok berapa banyak kandungan karbo, protein, fat ni, kita check dulu mana satu nak tengok sama ada per serving ataupun per 100ml So macam mana nak tengok per serving ataupun per 100ml ni, dia bergantung dekat produk tu. Contoh, susu kotak yang saiz kotak kecil tu, 240ml, kita kena tengok per serving lah sebab kita minum sekali seduk je dah habis. Tapi kalau produk macam susu tu yang 1 liter yang jenis kotak besar tu, kita tengok lah per 100ml kita tak akan habiskan 1 liter sekaligus kan You underestimate my power Don't try it Okay Ay macam mana nak tahu kalori banyak ke tak, sikit ke tak kan kita kena tengok dulu dia punya base produk tu, kalau produk tu adalah produk roti, dia buat daripada karbohidrat, of course dia punya kandungan karbohidrat akan tinggi, kalau untuk susu, okay, kita kena tahu sebenarnya susu ni, dia adalah liquid yang complete and balanced sebab dia ada kandungan karbo, protein dan juga fat, lemak, combination tiga-tiga nutrien ni, lepas tu kalau kita darabkan gram karbohidrat, protein dan juga fat tu kita akan dapat balik total calories tu Contoh je macam ni Kita tengok gram dekat karbohidrat Contoh dekat situ Karbohidrat adalah sebanyak 30 gram So 30 gram darab dengan 4 Sebab apa 1 gram karbohidrat bersama dengan 4 kilo calories Okay move to protein Tengok protein dia berapa gram Kalau protein dia ada 2 gram Okay 2 gram darab dengan 4 kilo cal And then dia punya fat Contoh fat dia 9 9 gram darab dengan 9 So kita totalkan semua tu berapa Kita akan dapat jumlah total calories tu macam mana nak tahu total calories tu ok ke tak untuk kita Sebenarnya kita kena set kita punya kuota setiap kali makan Macam saya cakap dalam video sebelum ni Selain daripada nutrition level Kita kena tahu dia perlu ada dia punya ingredient List-list bahan yang digunakan untuk membuat produk tu Sebenarnya list yang paling depan Merupakan list yang paling banyak yang terdapat dalam produk tu Contoh kalau pertama gula Gula adalah main ingredient yang sebenarnya yang digunakan dalam produk tu Contoh last kali coklat So sebenarnya sikit je kandungan coklat yang terdapat dalam produk tu. So sebenarnya susunan ingredient tu memainkan peranan ok, bukan saja-saja dia susun so sebenarnya tak elok lah kalau kita tak tunjukkan nutritional label ataupun tak tunjukkan apa benda yang terdapat dalam produk tu sebab orang awam tak tahu apa benda yang kita letak dalam produk tu. So macam mana pula dengan produk-produk yang homemade? Kerepek-kerepek kan biasa dia tak ada nutritional label just bungkus plastik macam tu. Benda tu sebenarnya normal sebab apa ialah bila homemade ni biasa kita akan start slow start IKS lah, industri kecil. Sepatut Maksudnya at least kenalah letak okay, bahan-bahan apa yang diguna dalam tu Bila company dia semakin besar ataupun dia nak export keluar negara Of course dia kena ada food label So kat situ akan ada orang yang bertanggungjawab untuk check dia punya kandungan ataupun nutrition label Sebelum produk tu lulus untuk dibawa ke luar negara Sebab kita punya produk tu standard untuk pasaran yang meluas